ブング女子博に行ってきました今回あんずちゃんにお誘いいただいてブング女子博に行ってきました私が前行ったのは池袋でポップアップが開催されていたのでそこに行ったんですけど今日行った文具女子博はもうね規模が違いました本当にすごい今日土曜日で明日日曜日で明日文具女子博最終日なんですけどもしかしたら参考になるかもと思って今日撮影して早めに動画をアップしようと思いましたではまず食べ物おいしいお絵かきっていうクレヨンでこれ見た目もクレヨンにそっくりなんですけど実は食べることができるんです全部お砂糖のお菓子になっていてコーヒー抹茶ゆず和三盆キャラメルバラチョコ紅茶味になってるんですよすごいですよね見た目も可愛くてでこれは正直ちょっと買おうか迷ったんですけどもうもしかしたら今後買えないかもしれないって思ったので買うことにしましたで次はシールですおかわりシールこれからクリスマスが来るので人形のクッキーとかちょっとクリスマスっぽいなと思って絵本に出てきそうなイラストが可愛いですよね次にこちらですこのシールはあんずちゃんがもうめっちゃ好きなシールで,でこれあんずちゃんのインスタを見て可愛いなって思っててで見つけたので買いましたイラストではなくてちぎり絵になってるんですよマスキングテープをちぎったからこそ出る味があって可愛いなと思って購入しました一枚一枚で見るとこんな感じこっちの方が見やすいか温かみのあるシールあとはこちらこれは「文具女子博限定」って書かれてるで中には封筒とあとは一時期流行ったマリトッツォが3種類入ってるみたいですこっちにメモが書けるようになってますね本当にちぎれる封筒になってるのがすごい遊び心があって面白いですね続いてはこちらですキラキラクリアフレークシールです文具女子箔でキラキラしてるゴールド箔を使ったシールっていくつかあったんですけど特にこれに惹かれたので買ってみましたこういう感じのキラキラしてるシールです入ってるのはこんな感じお花ですねキラキラデザインペーパーでこのデザインペーパーは他にもすごいたくさん何十種類っていう柄があってで私は最初にこれだけを買おうと思ったんですけどそこでは注意書きが書かれてあってあのバラ売りはしてませんっていうので必ず3枚セットか5枚セットで買わないといけなくてこちらの3つの柄を選びましたいちご柄とキャンディー柄とお花柄です絵日記はもちろん何か包んだりすることがこれから先もしかしたらあるかもしれないのでそういう時にまあ何包むかわかんないけど持っておこうと思いましたあと正方形なので折り紙みたいな感じの使い方ももしかしたらできるんじゃないかなと思います3枚選んだらお店の方にこの3枚選びましたっていうのを伝えて専用の紙袋に入れてバーコードを貼ってくれました面白いなと思って買ったんですけど奈良ウフフ文具っていうところのシールでこのエリアには奈良の大仏のシールとかあと封筒とかもありましたこちらは10枚入ってますゴールドだし持ってるだけでも縁起が良さそうですよねあとは全部マスキングテープですたい焼きのマスキングテープですなんかいろいろマスキングテープがある中でたい焼きちょっと気になるなと思ってこれを選びましたよく見るとたい焼きの向きがちょっと違ったりとかしてますねかわいいですこれも絵日記で使います空のマスキングテープ私雲柄のマスキングテープはもう持ってるんですけどこのクリアタイプは持ってなかったので購入してみましたあとは今持ってる雲柄のマスキングテープより幅がちょっと長めですね沖縄に帰った時の絵日記とか毎月書いているカレンダーデコでも周りに貼りたいなと思います今こうやって見たらちょっと濃い色に見えるけど実際はこういうちょっと薄めの色みたいですマスキングロールステッカーのプレゼント柄ですこのプレゼント柄もこれからやっぱクリスマスが来るっていうのとお誕生日のお友達とかにメッセージカードを書く時にこのシールを文字と文字の間とかに貼ったりとかできるなと思って買
ってみましたいろんなデザインのプレゼントが書かれてますめっちゃ可愛い12種類の柄が150枚入ってますこれは前の文具女子博でも購入したんですけどその時は母にあげたので自分用にも買いました多分その時の動画にももし次見つけたら買いますって言ってたと思うんですけど今日見つけたので買いましたビー玉の柄はこういう感じですなんか透け感があってツヤっとしてる丸が可愛いですよね何気にあるといろんなとこに貼れるのでおすすめですマスキングテープこちらオムライスのマスキングテープですあーもう見てるだけでオムライスが食べたくなっちゃうオムライスはオムライスでもトマトソースのオムライスとかデミグラスソースケチャップ3種類かなあでも他にもなんかいろんなものが載ってますね食べ物系のマスキングテープかわいいですよねちゃんとスプーンのイラストも描かれてますどこかカフェに行った時の絵日記とかでも使えるかなと思いましたこれでも終わりだと思ったんですけどもう一つありましたカメラ型の箱ですね今日文具女子博でとりあえず一周回ってその後に気になったところをちょこちょこ見に行ったんですけど私最初の方で見てたこの箱が結構気になってて最後にもう一度そのお店に行きました開けちゃいますねマッチ棒柄のこういう箱似たようなのを持ってるんですけどそれも可愛くて違う会社のものかなマッチ箱紙クリップです小型カメラのような見た目ですで裏もちゃんとこうなってるんですよ本当に撮影できそうここを開けるとじゃん紙のクリップになってます1233色の紙クリップが2つずつ入ってます紙クリップの使い方がえっとねノートがあってこれをこういう感じあ可愛い,いすぐそのページを開けるようにしたりとかスケジュール帳ですね今すぐ開こうと思ったら真ん中のページがねこんな感じですぐ開いちゃうので今11月だから11月のページすぐこれで開くことができますちょっと出てるぐらいだからそんなに見た目も気にならないかなと思いますこれは白の方が合うかなこれは文房具ではないんですけど今日行った文具女子博でハイタイドのコーナーもあってそのブースも結構人がたくさんいましたクマめっちゃ可愛くないですかこのクマ何も考えていないような表情をしているクマねもう本当ただ黄昏てるだけっていうこの顔にやられましたここにクマってひらがなで書いてるんですよこれめっちゃ可愛いですよねもう1枚購入しましたなんかそんなに薄すぎず厚すぎずっていうこの薄さがちょうどいいかなと思ったので選びましたはい自分用に購入した文房具は以上ですであとはいくつか購入したんですけどそれは毎年高齢化しているプレゼント企画に入れようかなと思ったので別の動画でねお見せしようと思ってますなので今日紹介する文房具はこれで以上ですもし明日行く方とか何かこれ可愛いなっていう風に参考になったら嬉しいです本日もご視聴いただきありがとうございました